மாமா மாதிரி ஒரு ஆளு மனசுக்கு பிடிக்காத ஒரு பொண்ணுக்கு தாலி கட்ட மாட்டாருன்னு எனக்குள்ள சந்தேகம் இருந்துச்சு அந்த சந்தேகம் இப்ப தீந்துருச்சு உனக்கு யாரு இதெல்லாம் சொன்னது மாமாதான் சொன்னாரு என்ன சொன்ன போகமாட்டேன் <laughs> சொல்றத கேளு நீ கிளம்பி போ அதே உனக்கு நல்லது ஏ நல்லதக்கெல்லாம் நீங்க ஒண்ணு யோசிக்க வேணாம் நியாயமான காரணத்தை சொல்லுங்க நான் போயிடுறேன் எனக்கு ரேவதிய பிடிக்கும் பிடிக்கும்னா பிடிக்கும்டா பிடிக்கும்டா புரியல மாமா எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல பார்வதி ரேவதி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே பசங்க ஊரா அது உங்கள் அத்தை பொண்ணு உனக்கு முறை பொண்ணு அது ஓ ஆள்னு சொல்கிறப்பெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அவளை பார்க்குறப்பெல்லாம் கோவிலுக்குள்ளே போய் சாமி கும்புற மாதிரி மனசுக்குள்ளே ஒரு பக்தி வரும் அவள் கண்ணை என்னால் நேரடியாக பார்க்க முடியாது தர் செயலாக தூரத்தில் பார்த்துட்டா அவள் என்னை தாண்டி போகிற வரைக்கும் என் மனசு படபடன்னு அடிச்சுக்கும் இதுக்கெல்லாம் அந்த வயசில் அர்த்தம் என்னான்னு எனக்கு தெரியல ஒரு வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு பேர் காதல் ரேவதியை நீங்க காதலிச்சீங்களா காதலிச்சிருந்த பிரச்சனை இல்லை அவளை இந்த நிமிஷத்து வரைக்கும் நான் காதலிச்சுட்டு இருக்கேன் அதான் பிரச்சனை எப்படி மாமா எனக்கு தெரியல பருவதி ஒருத்தர் மேல இங்கிருந்து தான் காதல் ஆரம்பிச்சிச்சுண்டு யாராலையும் சொல்ல முடியாண்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் என் மனசுக்குள்ளேயும் ரேவதி மேல எப்ப காதல் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எப்பயோ என் மனசுக்குள்ள விழுந்த விதை இப்ப ஆலமரமா முளைச்சு நிக்குது அதை என்னால வெட்டி சாய்க்க முடியாது பார்வதி இது ஒரு சொல்லப்படாத காதல் பார்வதி நம்ம காதலிக்கிறேங்கிறத யார்கிட்ட வேணாலும் சொல்லாம இருக்கலாம் ஆனா காதலிக்கிற பொண்ணுகிட்டே சொல்ல முடியாம போற கொடுமை இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது அந்த கொடுமைய ஒவ்வொரு நாளும் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் அவளை நான் காதலிச்சேன் இது எங்கள் ரெண்டு குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராது ரேவதின்னு ஒருத்தி என் வாழ்க்கையில் கிடைக்கவே மாட்டாண்டு என் மண்டைக்குள்ளே உரைக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் முத முதல்ல நான் குடித்தேன் என்ன தான் முரட்டுத்தனமாக ஒரு முகமுடியை போட்டுக்கிட்டாலும் அவளை என்னால் மறக்க முடியல ரேவதி ஒவ்வொரு தடவையும் என்னைய வார்த்தையால் வருத்தெடுக்கிறப்பெல்லாம் எனக்கு கோபமே வரமாட்டேங்கு என்று நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவீங்க அதுக்கு காரணம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்ற குற்ற உணர்ச்சி இல்லை அவன் மேலே எனக்கு இருக்கிற கண்மூடித்தனமான காதல் தான் காரணம் அவள் கத்தி எடுத்து என் நெஞ்சில் குத்துனாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமாக செத்து போயிடுவேன் அப்போ கூட அவள் மேலே கோபமோ வெறுப்போ எனக்கு வராது ஆண்டாளை வீட்டை விட்டு ஓடி போனப்ப ஆத்திரத்தில் நான் ரேவதியை தூக்கிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் பருவதி இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா அவளை நான் தூக்கிட்டு வந்தது காரணம் ஆண்டாளி மேலே உள்ள ஆத்திரம் இல்லை ரேவதி மேலே உள்ள ஆசை தான் காரணம்னு தோணுது ஆமா ஆமா பருவதி இந்த நிமிஷம் கூட ரேவதிக்கு நான் தப்பு பண்ணிட்டதை எனக்கு தோணவே இல்லை ஆனால் உனக்கு நான் தப்பு பண்ணிட்டதாக எனக்கு தோணுது அவள் யாரோ ஒரு மாப்பிள்ளையை கட்டிக்கிற போகிறான் தெரிஞ்சதும் மனசு சங்கடமாயிருச்சு ஏதோ ஏமாந்துட்டு மூணு எனக்கு தோணுச்சு அதை மறைக்கிறதுக்காகத்தான் 
பாருங்கடா நானும் ஒருத்தைய காதலிக்கிறேன் நானும் ஒருத்தைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போகிறேன்னு சொல்கிறதுக்காகத்தான் உங்ககிட்ட நான் பழக ஆரம்பித்தேன் இதுதான் ஒன்பண்ணா என் மேலே எந்த காதலும் இல்லைன்னா என்னை எப்பயோ நீங்கள் தூக்கி தூர போட்டிருக்கலாமே உன்னை தூக்கி போட முடியாததுக்கு ஒரு காரணம் இருந்துச்சு ஏன்னா நீ நீ உண்மையாக காதலிச்ச காதலோட வழி என்னான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் உன்னை துரத்த முடியாம உன்கிட்ட நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டேன் உன்னை வேணான்னு நான் உடனடியாக சொல்ல முடியாம போனதுக்கு காரணம் நான் ரேவதி மேல வச்சிருக்க காதல் தான் எனக்கு ரேவதி எம்முட்டு பிடிக்கும்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் அவளைய மனசுக்குள்ள எங்கேயோ வச்சிருக்கேன் அவ இந்த வீட்டில் இருக்கான்றதவே என்னால் நம்ப முடியல மாமா அவ உங்க கூட சந்தோஷமா வாழ்க்கை பூரா வாழ்வான்னு உங்களுக்கு தோணுதா வேணாம் பருவதி என்னதான் கட்டாய கல்யாணம் இருந்தாலும் அவ கழுத்துல நான் தாலிக்கிட்டு இருக்கேன் மூணு மாசமோ நாலு மாசமோ அவ கையால நான் சோறு சாப்பிட்டுருக்கேன் தள்ளி தள்ளி நின்றாலும் ஒரே ரூமுக்குள்ள அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அவ என் கூட ரெண்டு மூணு தடவை வண்டியில வந்திருக்கா அவளுக்கு காய்ச்சல் வந்தப்ப காலை பிடிச்சி விட்டு இருக்கேன் என் வாழ்க்கைக்கு இது போதும் அவ யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கட்டும் என் உசுர் இருக்க வரைக்கும் இந்த ஞாபகம் மட்டும் எனக்கு போதும் நான் இதை வச்சு என் வாழ்க்கையை ஓட்டிடுவேன் எனக்கு ஒரு மனசு தான் பார்வதி அந்த மனசு பூரா ரேவதி தான் நிறைஞ்சிருக்கா அதை மறைச்சிட்டு உயிரனால வாழ முடியாது என்னை மன்னிச்சிரு நினைச்சுக்குள்ளாலும் <laughs> மாமா உன்னை விட்டுட்டு போக மாட்டாரு மாமா உனக்கு எப்பவும் நல்லதா யோசிப்பாரு அவரோட வாழ்க்கையில பொண்ணை தவிர வேற எந்த பொண்ணுக்குமே இடம் இல்லை கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருந்து செத்து போவார தவிர வேற யாரையும் கட்டிக்க மாட்டாரு இந்த உண்மை அந்த வீட்டில் இருக்கிற வேற யாருக்குமே தெரியாது அதனாலதான் உன்ன அந்த வீட்டில இருந்து துரத்துறதுக்காக எல்லாரும் துடிக்கிறாங்க உன் கோபத்துல நியாயம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா மாமா கோபத்துல இருக்கிற நியாயம் இது மட்டும்தான் நான் உன்கிட்ட உதவின்னு கேக்குறது முடிஞ்சா மாமாவை ஏத்துக்கோங்கிறது மட்டும்தான் நான் அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்புறேன் இனிமே எப்பவும் உன் வாழ்க்கையில குறுக்க வரமாட்டேன் ஒருவேளை நீ மாமாவை ஏத்துக்கிட்டா கண்டிப்பா அந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக நான் வருவேன் கையில இருக்கிறப்போ சில விஷயங்களோட அருமை நமக்கு தெரியாது அதை எழுந்தவங்கிற முறையில நான் சொல்றேன் மாமாவோட மனசுக்கு இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே ஈடு கிடையாது பிளீஸ் அவரை மிஸ் பண்ணிடாத நான் வரேன்
பாசமா <laughs> அர்த்தமே <laughs> இல்லமா <laughs> 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 ஒரு பக்கம் அத்த கட்டல சாஞ்சு கிடக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் சித்தி ஸ்டாண்ட் போடாத சைக்கிள் மாதிரி தரையில விழுந்து கிடக்குறாங்க ஒரே வயலின் சத்தம் மாமா வில்லிங்க ரெண்டு பேரும் வில்லங்கமான நிலைமையில இருக்காங்க என்னங்க எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க போன வருஷம் கூப்பிட்டேன் இந்த வருஷம் வந்து நிக்கிற என்ன விஜி முகம் எல்லாம் கொஞ்சம் வாடி போயிருக்கு அதான் உங்க ஆச மருமக என்னையா சொல்லிருப்பாளு இன்னொரு பழி வேற வர்றதுக்கா கடவுளா பார்த்து அந்த பிள்ளைய வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு நல்லா இருந்த பிள்ளைய வீட்டை விட்டு தரத்திட்ட இப்ப சந்தோஷமா இருக்குமே உனக்கு விஜி இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம வம்பு வளர்க்கிற அவன் நினைக்கிறதெல்லாம் பேசலாம் நாங்க நினைக்கிறத பேச கூடாதா ஏய் நீ சொன்ன பேச்செல்லாம் கேக்குறாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக சக்திய வச்சு பார்வதிய வீட்டை விட்டு துரத்திட்டல்ல நீதான் போய் தொலை போறியே சீக்கிரமா போய் தொலைஞ்சா என்ன நீ போனதுக்கு அப்புறமும் அவன் நல்லா இருந்துட கூடாது எதுக்கடி உனக்கு இந்த கெட்ட எண்ணம் என்ன <laughs> 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 வழக்கமா நீ இப்படி ஆரம்பிச்சேன்னா வீட்டுல எல்லாருமே பார்வதி அனுப்பிச்சு விட்டதுல கோபமா இருக்காங்க எதுக்கு தேவையில்லாம வாய் கொடுத்து வாங்கி கேட்டு கருந்து முடியுதா உள்ளே உக்காந்துட்டேன் காதலிக்கிறாரு <laughs> அவரோட வாழ்க்கையில பொண்ணை தவிர வேற எந்த பொண்ணுக்குமே இடம் இல்லை கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருந்து செத்து போவார தவிர வேற யாரையும் கட்டிக்க மாட்டார நான் உங்ககிட்ட உதவின்னு கேட்கறத முடிஞ்சா மாமாவை ஏத்துக்கோங்கிறது மட்டும்தான் Oh, 
வாங்க <laughs> மட்டும் <laughs> ஐயா ரூமுக்கு ஒண்ணு அண்ணி ரூமுக்கு ஒண்ணு நம்ம ரூமுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு நம்பி என்னமோ கனவுகளை வளர்த்து வச்சிருந்த எல்லாமே அடிமட்டத்தோட இடிஞ்சு விழும்போது தானே தெரியுது ஒழுங்கு <laughs> 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 என்னால கண்ணு மூட முடியல 
வாழ்க்கையில நீ நீண்டாதான்